不让，下手的事已经开始了，就等您了。门静脉右侧下方应该还有个瘤子，这个位置看起来有难度。有难度就不管了，有难度也得接。怎么样？牛仔，牛仔。心安静，听到。做了好几例，都是恶性的。啊，虽然已经切掉了，但以后还有复发的可能。那也没办法，咱们外科又不是万能的。哎，对了，我看过你在美国发表的论文，针对肿瘤，特异性抗原挺不错的。哎，那都啥时候的事儿了？嗯，那个概念是好的。嗯，在动物身上做实验也非常好。就是临床，没效果，白费劲。你临床经验多，嗯，有多年的免疫治疗的相关背景，接着干怎么样？不不，老头，你可别开玩笑啊！我就是从那儿逃出来的，我天生是个外科医生。嗯、你看我这双手，无视刀法，我继承的最好。对，你刀法一流，所以得做手术。脑子好使，文武全才呀。再说，你又长得很帅，就这么定了。不不不不，老头，你你可不能想起一出是一出。我手上还有病人呢。离了你地球就不转。那是个复发的病人，他
他才五岁，你说我能不管吗？我没时间搞那个。好，最后一例啊，之后就去研究中心。真的假的？军中无戏言。还可以听到他的脚步和声音。我看着黑暗的窗户，我仿佛都看到他的脸。科夫做过医生，所以他写的医生戏多。有趣的是，你戏里戏外都喜欢医生。确切的说，我十二岁就喜欢医生了。十二岁？嗯，我十二岁那年就遇到他，那时我只是他的一个小病人，他为我做了一台手术。每次他来查房的时候，我就觉得他好高好帅，特别是他的背影，特别有安全感。赵医生，早上您手术走得急，您再给看看呗。我确定肿瘤已经复发了，先住院吧。赵医生，我听说肝癌复发了，就没希望了，是这样吗？那也不一定，先住院吧。那我们见你还有希望吗？好，住了院再说，好不好？细胞五千五，中性细胞百分之七十五，早上刚做过腹部 CT， 除了右膈下还有一点点积液，其他恢复的挺好的，基本没事儿。肠漏还有吗？还有一点，不过比之前好多了。你这记着，到底滴进去多少水？七百毫升。出来多少水？好像也是七百毫升。什么？进七百，出几百？还喝了三百二十二毫升，总共是一千零二十二毫升。你都没记清楚吗
吧？你还笑你、啊？你不是想当我的病人吗？啊？那你这样的病人呢？这兔崽子。你好。这六个字，我一直当做真言。我四六年回国，五四年开始与你共事，看着你一路多少困难趟过来，肝胆外科走到今天不容易。老师，您看，现在的病人还是这么多，肝到老，还是干不过肝癌。您当初教我。要把病人背过河，我日不敢忘。对那些过不了河的病人，我心怀不安呐。一九三九年，第一档最优秀。孟昌，这不是一朝一夕的事儿。看着这些年轻人，我知道你已经在布局了。是的，我相信他们一定能够做到。相信他们，就像当年我相信你一样。我来这么早查房，也不说发点奖金。每天做手术这个，不骗。准备怎么样了？赵医生，我能跟你说件事吗？说。没事。我听说这个病床以前死过人，你能给我换一张病床吗？哎呦，这儿的病床没有不死过人的。怎么着？要不你买一床？嗯？放心吧。你在我们这儿，这算个小手术啊，没事儿，你命大。那就好，那就好。那我求问上帝求菩萨在一起。呵，口味还挺重，上帝菩萨一起求啊。你好啊，小美女。赵医生好。你手的鬼子马上就到了，爸，您放错碟了。父亲大人，全吃光，我吃饱了。你又不听话了。我要不是迈开腿管住嘴，我怎么能站在手术台上？你又来了。吃两块苹果，医生不来找你。我身边都是医生。没事儿，我好着呢。你不要回来住，啰嗦。行，你好好研究你的课题吧。啊，再见。别欺负俊飞啊！我可是向着我们医生的。加十个白蛋白。好的。千金妈妈，你给我来一下。不能手术，不能手术怎么办呢？啊，那等死吗？赵医生怎么就不能手术了呢？千金妈，你听我说，别激动。呃，我们也在想办法，我们在想最后的办法。还有什么办法？如果可能的话。可以换肝，换肝，对，就是肝移植
但是这个是需要全面医学评估的，然后还需要肝源，呃，费用也是非常昂贵的。这个赵医生，能不能用我的肝？我是他亲妈妈，我的肝能行吗？我钱的事儿我会想办法的，哪怕有一点点希望，我也求求您救救我女儿。肝部细胞瘤，肿瘤边缘不清。已经有钙化灶，在良性的基础上，出现甲腺管型结构，已经是晚期了。我不建议肝移植。啊，是这样，吴老，患儿两年前做的肿瘤切除手术，呃，复发后肝功能严重退化。你看，新生这瘤子，大小都没有超过三厘米，这符合米兰标准。标准是死的。每个病人的情况都有所不同，根据患儿两年前的手术病例。和复发后的核染色数据，我担心他已经有转移。担心总是有的，但是到目前为止还没有数据显示已经转移了。供体指标符合标准吗？它不是有点脂肪肝吗？啊，轻微的，呃，而且供体就是患儿的母亲，她决心很大，准备通过锻炼恢复正常。我认为手术的难度不大，供体的情况也还可以。只是受体的情况有点复杂，而且治疗和手术维持的费用太大。这确实是个事实。这个孩子只有五岁，和他母亲相依为命。呃，我曾经跟他母亲谈过，即使是患肝成功，也只能延续一段孩子的生命。但是他母亲态度非常坚决，他不想放弃。我也不愿意放弃。哦，哇，好漂亮啊！不会当厨子的医生，不是好医生。那不会拿手术刀的厨子就不是好厨子。说实话，嗯，你是不是就看上我手上这把手术刀了？嗯嗯，这个世界上有哪把刀比手术刀更酷呢？这个世界上有谁比外科医生更帅呢？嗯，好，坐下吧，姑娘，吃饭啊，好，开饭。见见姥姥，这是医院给您配送的早餐，免费的。哦，谢谢。倩倩，你好点没？外婆，我不想吃。倩倩乖，能吃饭才能长进啊。赵医生就可以给你做手术啦。吴老。放手，我们就等着给孩子换肝呢。还在做各种影像学检查。好，孩子的妈妈呢？我闺女啊，有点脂肪肝，赵医生说不行啊。院长，我们老家的房子在卖着呢，一定要救救孩子啊！告诉赵一涛，这台肝移植我和他一起干。赵医生，来，回来了。这这不合适吗？这个啊，没事儿 ，CT 那等着呢。来，姑娘。哎哎。赵医生，我能叫你美国队长吗？为什么？因为这个，还因为你经常帮助人。那我能教你小美女吗？嗯，好。老头，嗯，咱们都打扮成这样了，这是要去哪儿？要干啥？能不能告知一声？和几个企业家坐坐，哦，聊聊，吃个饭，哦，顺便呢。
给我们研究中心拉点钱，啊？那你让我来干啥？我不会干这种事儿。赵医生，您就别谦虚了，您这张脸只要往那儿一摆，那就是标准的外科医生的形象。你少扯淡，你闭嘴。啊。马头，哎，这事儿你让我来，真不如让小姑娘。哎呦，最起码她是个女的。你胡扯什么呀你？你听哪个大老爷们去公关呢？那不好使，我真的不行。嗯，老头，那我我到那儿我只负责吃喝。行，你就负责吃喝。对，那我就吃喝。不浪，嗯，不好意思啊，在商言商，咱们要是投资了这个研究中心，多久能达到回报呢？说实在话，现在很难说。癌症中心。是一个不以盈利为目的的研究机构。吴老，我们都是外行，你们做点什么事情，我们也看不懂。要是做出点成果还好，要是你们研究个三年五年，那到时候双手一摊，没进展，这可是很难看到的。呃，哈，呃，反正我是鼎力支持吴老。呃，大家都知道，吴老在咱们国内那是一顶一的外科专家，他要搞什么事儿，那肯定是错不了。小林啊，说穿了吧，吴老医好了你的大哥，你是要报恩的啦。可是搞癌症研究，弄不好是个无底洞啊。不好意思，我们实在两眼一不黑。来，这两个位老板说话泡沫，做生意嘛就得稳当点儿，是吧？哪能两眼一摸黑呢？我今天。领导布置任务就是负责吃喝，我看你们都说这么半天了也不动啊！来，这样，我先敬大家一杯啊！做手术我内行，做买卖我不行，外行。但是我知道你们商人都讲究个商机，是吧？我理解的商机啊，就是争夺第一，第一个占领市场，第一个发财致富，对吧？对，祝你发财，谢谢啊，发大财，好。说到第一啊，嘿，我跟你说啊，在座诸位，你们今天找到吴老，算是找到真神了。我现在就跟大家说说，这吴老都有哪些个底蕴啊？首先，灌注了我国第一具完整的肝脏血管模型，啊，开创了五叶四段的解剖学理论，发明了常温下。间歇肝门阻断法就是用于肝脏手术止血技术。第一个成功实施了肝中叶切除手术，第一个提出肝癌复发再手术的观点，第一个提出肝癌局部性根治的治疗措施，啊，创立了我国肝胆外科的学科体系，被视为中国肝胆外科之父，拿过咱们国家最高科技奖，啊，厉害吧？现在咱们东方肝胆外科医院是全球最大的肝胆疾病治疗中心和科研基地，那可是吴老一手创建的。就这，吴老还不心满意足呢，这么大岁数也不闲着，整天雄心勃勃的，还要开发新的领域、新的空间，是吧？这不，现在又要用细胞学理论治疗癌症吗？而且还要彻底消灭癌症。据说啊，在不久的将来，得了癌症就像得一场感冒那么简单。你们会信吗？啊，你信吗？我不信，<笑>我都不信。哼。但是，这就是吴老，他想的和他干的，永远都是别人不能想、不敢想、不敢干的事儿。吴老他干的，全是造福子孙万代的大事儿，伟大吧？伟大。所以说，这么大个盘子，你们不想接？这笔钱你不想挣？开玩笑，<笑>我是吴老的弟子，吴老想什么干什么，我心里一清二楚。其实，在座诸位，你们心里也都跟明镜似的。不要以为，今天吴老找你们来是投资的，他是给你们送钱来的，对吧？对。你们知道吴老能给你们带来什么？谢谢。说白了，我现在兜里就是没钱，我要是有钱。这好事还轮得上你们？开什么玩笑！我自己单打独斗。赵医生，你悠着点儿，你
，是不是喝多了？喝多怎么了？喝多才能说真话呢。哎，大家你们往天上看，那颗星星，那颗最亮那颗星星，那，那就是吴梦超星，是以吴老名字命名的。漂亮吧？行星看不见，想象一下嘛。行了，各位企业家，我只是个治病的大夫。这癌症研究中心，我们是一定要建立的。有朝一日，征服了癌症，就是给各位的最好的回报。谢谢你们。哦，来，为吴老干一杯。好，好，来来来，来，祝你们发财。你们放心，你们一定不会赔的啊。要让我说的话，我还得补充两句。哼，你说。九四年，吴老组建了肝癌研究室。基因及免疫治疗实验室，九七年生物信号传导实验室，还有两千年的肿瘤分子生物实验室，基因病毒治疗实验室。行啊，没白跟吴老干啊，吴老，食欲不错呀、啊。那种高档的地方吃不饱，这挺好，挺随意的。您别光吃啊，夸我两句。我今天表现怎么样？你表现的不错，我替你拉了那么多钱，不得给点奖金吗？嗯，这样，奖金我不要了，您多奖励我几条手术啊！我奖励你去研究所，奖励你去发现细胞免疫治疗的秘密。老头，你太抬举我了，这个免疫细胞治疗那只是个方向。故事编的不错，可是临床数据还都在实验当中呢。我跟你说，老头，这种事，成功不必在我。那，这种年轻人，他们激情四射，让他们去干，他们年轻。如果我今年七十岁，我去。现在，患儿母亲的这个脂肪肝已经消失了，呃，转氨酶都正常。人都到齐了吗？开始制定手术方案吧。手术，别全程老站着。你看你这个脚趾都成啥了？做手术的时候，顾不了那么多。我这又不是一朝一夕的事儿。你要老这么不会照顾自己，你让我怎么放心得下呀？爸爸不是有你吗？相信医生。
，要小心啊，小朋友嘴巴。反正吴老师，没问题。哎呀，吴老师现在没有我抛的高了。指标都正常吧？这口千万别切大了啊！不行了，再往切。嗯，差不多了。开做之前，首先再看一看啊，摸一摸，看看有没有什么气味症。是否？等等那边的情况再说。等会请过。哎呀，你过！要一定专业了，怎么会这样？我们做过很多检查，咱们现在病床，已经一般是查不出来的。一头啊，也不合吧？他聪明，什么都懂，什么都能。亲爱的孩子，你得明白，这是才能。你知道才能是什么意思吗？那就是，那就是，那就是。叶琳娜，你今天怎么搞的？休息十分钟。倩倩，叫赵医生，怎么样了？倩倩，你不能再做手术了，对不起。能做几年手术？不能光靠你这双手，多给他点时间。这小子太犟，你看准了，不也是他这个劲儿吗？
回吧。婉儿现在食欲越来越差，会哭闹，伴随着腹痛，夜间睡眠差，下肢逐渐浮肿。今早胆红素已经升到了三百九十八，查到了血液，血色素只有八点五克，白蛋白只有二十九克。吴老，找我啊？对。这儿你从来不找我，你们接着查。怎么着，赵一涛？有什么指示？我们的决定没忘记吧？把你手头的病人全部移交给送医生。现在就要去研究中心报道。需要的主要器材，我都给你准备好了。怎么？快走啊！别磨蹭了。这这真不行。你还是放不下手术刀。干了二十年的专业，那是说放就放下的事儿。吴老，欠你这只是个特例。如果他癌细胞没转移，我给他肝移植，一定会成功的。其他的晚期病人呢？那些扩散转移、无法手术的病人呢？都是特例。那也没办法，那咱外科医生也不是万能的。我跟你说，我这一辈子理想，就想像您一样，用您无视刀法做一万五千台手术，这就功德圆满了。你就这点理想，我这就不小了。赵医生啊，您现在充其量做了三千多台手术，那按照退休年龄推算，赶不上了。别玩阴的，业务上的事儿，你的生活秘书少掺和。你别那么说，小丁是四军医大外科学的博士生，目前在做 A C T 研究项目的立项。一刀啊，一把刀。一台手术，只能救一个人。我让你做的事，是救更多的人，这何尝不是大的功德呀？我告诉你啊，调令已经下来了，编制可以晚点过来。这不是和你商量。我需要心理调整，我要休假。好，我同意你休假。吴老，您别动气了。来，嗯，你先看这个，这是滨州大学的卡尔教授啊，发表在《Pinner》上的一篇文章，讲到第二代卡替治疗的时候，很容易形成
记忆性气息。好，得让赵一涛看看。您不是让他休假了吗？也许看了这文章，他就不休假了。走，追着兔崽子去。追什么追？穿着白大褂就出来，也不怕营养失容。追到哪儿我都不去，从来干事都不问问人家愿不愿意，放着好好的外科手术我不干，我去搞基础研究，太霸道了，就是不干。吴老，想不到赵医生还好这个，怪不得素素和他过不到一起呢，哪是个过日子的人呢？好像。他跟素素离婚是因为素素要出国呀，什么都不该嘛。素素也是我的高材生，我还想把她找回来呢。不会吧？赵医生，想不到你还有这雅兴。怎么着，老头儿，来两圈？你以为我不敢？哎呦，谁又有？什么您都敢？你开什么玩笑？给他看看，这个真的不是开玩笑啊！你在美国写的那篇文章说过，针对新抗原 T 细胞，不能够在体内长期生产，没有机会形成 G 细胞，卡 T 二代就能解决这个问题。即使是这样的话，我们也不知道如何识别和消灭所有的癌细胞，所以免疫细胞治疗的有效范围一直很小啊。毕竟有效。还是看到了希望，这我不否认。但是到何年何月，那我就不知道了。那又怎么样？啊？那不怎么样。你不批准我休假了吗？就这样。哼，这头倔驴，你说，他拿走了我们的资料。常跟我玩杂耍，我总是能猜对。嗯，奖励的，就是鸡蛋。爸爸小的时候就聪明。其实爸爸很笨。哎呀，玲玲啊，嗯，妈妈走后，你一直照顾我，是爸爸疏忽了你。赵一刀还在休假吗？是。吴院长
，我说老刘啊，哎，哎呀，你怎么来了？哎呀，这我我知道你不收礼，自己呢做了点台菜，让你尝尝鲜。这你不台菜啊，我喜欢。谢谢啊，不客气不客气。这土崽子哟，土特产的呀！哎，是什么情况？薛天看什么看呀？啊，还不赶快把赵医生的东西给拎过去？好嘞。哎，什么大事儿？老家人这么忙了，还大驾光临这儿？我原来坐坐，我这屋里乱得很，这什么都没收拾。你看，这是。来来来，坐坐坐坐进去啊，坐坐坐，坐。哎呀，哎呀，你说你这么晚，真是。来，这事儿大不了的事儿，不能哎，上班的时候说。上个月，美国的 Fred Hutchinson 癌症研究中心又进行了新一轮的免疫细胞临床实验，就这事儿。过程一点儿不重要，重要的是结果。赵一刀，你这是诸葛亮下东吴，心中有数啊！别逗啊，老头，怎么还想往地方远调？哎，没有啊，他们有那个意思，我这始终没答应。搞调动，我是不会签字的。明天你的休假结束了，啊，到研究中心上班。你是一直要等到我同意为止？吴老，我还是想留在临床做手术。小张，哎，把赵医生的病历拿过来。我们医院一直在跟踪手术病人的预后，这些是你前些年手术成功又扩散转移的病人，他们已经不在了。你拿他来刺激我？我只是陈述一个事实。那都是我故居的病人。欠你妈妈，去吧。喂，欠你妈妈，你好。赵医生，实在不好意思啊，我们没给你打招呼就出院了。没事儿，呃，孩子还好吧？今天是我家倩倩过五岁生日，非让我给你打个电话，说有话要跟您说。你等会儿啊。美国队长。我又长了一岁，我一直想跟你说，你是最棒的，小美女，你才是最棒的，生日快乐。还有，你，你帮我谢谢院长爷爷，谢谢他每天送来的早餐。呃，爷爷就在我身边呢，你等着啊，姐姐。好孩子，爷爷很想念你，祝你生日快乐。
得意了。我要把这些病例带到研究室去研究。不过有句话我得说前头，这条路不一定走得通啊。你只管走。转移到三厘米晚期，建议进一步进行强化 CT 或者 MR 检查，看一下转移程度。现在看来情况不太好。吴老，我建议尽快手术，这样的话病情还可以控制。这怎么搞的？怎么搞的呢玲玲，玲玲，坐下，你坐下。明天去住院。家里还没有安排好。家里就我这么个老头，有什么可以安排的？听话，明天去住院。爸，毕昭的史主任不肯告诉我。我是爱吧，是。到底是我爸不会瞒我。现在面临的问题是 ，T 细胞基因转染非常困难，导致真正的抗体细胞数量不足，难以杀灭肿瘤细胞啊。来，这边。这是个共同的难题。吴老提出一个方案，要用新抗原 T 细胞和二代 CAR 细胞联合起来研究。如果不解决细胞培养技术，说什么都是扯淡。手拿手术刀的时候，做梦都没想到，现在又要对着显微镜做研究了。我们都在做啊，你能来真是太好了。嗯，这是战士的。老爷子，今天上午做了三台手术，累不累啊？肯定没你累。你怎么跑到我这儿来签字？办公室病房手术室，这儿最保险，一堵一个嘴儿。哎，今天签了几条手术？你这是身在朝阴，心在汉呢。哎，同样是一双手，差距咋就这么大呢？啊？嗯，我喜欢这儿的味道。我跟你说，老头，你可能是整错了，我真的不是那块料。我一坐到显微镜前，我就找不着感觉。那就继续找。总有一天，事实能证明。事实证明，我是对的。接着。吴老。吴林今天是来住院吗？是啊。他没来。
我是来告诉你，玲玲病了，和你当初一样，拖着，不肯住院。你知道吗？玲玲的手术，他们不让我做，可我还要自己去做。你同意吗？放心吧，我一定要把玲玲的病治好。你也保佑她。雪婷啊，肝癌研究中心已经被国家立项了，将成为世界上最大的肝癌研究基地。现在，你该离开我了。我，我定了六点，怎么成六点半了？今天早查王，你不是去研究所吗？那谁定的闹钟？我，早上排练，所以啊，早定了半个小时。我今天给你变个魔术。行，好。鸡蛋在哪儿？不想让你给我做手术，为什么？猜猜，这次鸡蛋在哪里？不玩了，反正我也赢不过你。丽丽啊，我实话告诉你，第一次我所以输给你，是因为想让你开心，多一点信心。第二次不行了，你不让我做手术。我就不能再输给你了。我想告诉你，爸爸有实力。你当心着。
县北零零住院，哎，我出差，马上就能回来了。好，我还要找你签字的。啊，李信华不行的。用这种方法分离血液中的免疫细胞不精准，而且容易污染。要用磁珠分选。你要知道。磁珠和抗体的造价是不可能形成规模的，那还怎么搞？大量实验，从中提取，预算，这得费多大劲儿？我去找。好，谢谢。去意大利金子堡。哦，我这么准备抢脚。有事快说，我赶飞机呢。细胞分选失败率太高，研究进行受到影响，后边实验都推进不了。嗯。有什么办法？刚才没有，现在有了。您到意大利欧盟实验室有这样的人才，多挖几个回来，然后放回去做手术。走。过了，过了，过了。我说的是真的，资本主义都解决不了的问题，你逼我这个半路出家的怎么解决啊？我逼你有什么用？你就不能逼自己一下？来，老师，喝点水。谢谢。老师，其实你不用来这一趟的。我跟你说过，我不会回去的。宋总，攻克肝癌，也曾经是你的理想，你都忘了？我没忘，老师。很多事，我都忘不了。宋总，还是放不下一套。那倒不是，嗯，他还好吗？他挺好的，现在在帮我做研究，啊，免疫治疗方向。他他不是一心只做外科吗？每个人都会有变化的，一套的个人生活也有进步。老师，你放心，我是搞研究的，不是一个放不下的人。苏苏，人生有些遗憾是难以弥补的，但是最不该留下遗憾的，是我们的报国之心，你说呢？老师，这个实验室我舍不得。苏苏，保留你的实验室，国内再建一个实验室，像哑铃一样，你愿意回来吗？哑铃？是的。两头都不放弃，你拥有的其实更多。
回来吧，那里不会让你独自战斗的。你看，这是我们组最新的实验结果，小雨的姐妹又被推翻了。什么狗屁实验！楼上的研究室、公交车，他们都去盗了。是吗？那我们研究室要不要你去问一问？走，去问。这对你的康复有好处，你看，许多病人都喝了，觉得味道还不错呢，喝吧。来，少喝点。我真喝不下，我喝不下，我真喝不下。你手术都闯过来了，这有什么可怕的？来，喝。我不喝，我真喝不下。一鼓作气，喝。我真喝不下了，我我喝不下。喝吧。吴总都得给你亲自端过来，你还不喝？来，哎，快喝，喝，喝吧，来，喝吧。好，很好，加油啊，吴总，没事的，很好。不喝了吗研究所的人都在办公室等您呢。吴老，我们刚刚得知，美国、英国、澳大利亚多个实验室已经停止了对非特异性的免疫治疗项目。复旦大学实验室也停了，国际上反对声音很多，认为存在方向性的问题。你们有多少人觉得没有希望？没关系吧，作为学术讨论，发表一下意见吧。怎么没有人举手啊？放下吧。想和大家说说我的失败。我做过一个很艰难的手术。七个多小时，大出血都过去了，手术很成功。我在病房住了好几天，然后回了一趟家。那天晚上，病人病发心梗，去世了。有一些过不了河的病人，往往就差最后这一步。这是真正的失败。我不会轻易放弃任何一个实验室的。我们是军人，绝不能轻言失败。最是想要的礼物。下午我还有会诊，回去睡会儿。爸，别忘了帮我确定一位手术医生。
我就知道你晓得怎么。这台机器啊，可是进口的，很贵的。进口怎么了？不好使，照样给它砸了。我再造一台。你说什么？真的？什么真的假的？再造一台。免疫入春选系统。肿瘤位于肝脏中叶，体积二点九乘以三点一，不是很大。血管之间留有可以手术切除的间隙，现在就是位置比较尴尬，难度比较大。目前呢，患者的精神状态良好，食欲正常，睡眠正常，小便正常，心肺功能正常。这瘤子，肝肾功能位置上太难看了，也正常啊。我们术前的准备是这样。先做切条肠子上，然后再切肝儿。红细胞悬浮液八。我切肝儿，得从肝门右侧切进。术前。那么好，再拿出血来。肝，抗肿瘤，支持方面的治疗。第三，背皮。哎。太难干了。嘘。手术指针。哎。一。这会儿也就我干。诊断明显。病人，躺一躺。一下。你就少说几句吧。你知道这病人是谁呀？转移性肝。谁长成这样，谁倒霉。术前检查没有明显手术禁忌症。三。你不在研究室待着，跑这儿干什么？要钱。要钱。现在必须用磁触法做细胞分离。嗯，没有仪器，我们打算自己造。是吗？签字。这台仪器的名字我都想好了。啊，这叫免疫磁触分选系统。嗯，可能没有你那珊瑚漂亮。哎呀，能打仗又会造枪，终于上道了。哼，我主要是能打仗。老头，你要想让我把这件事给你做好，你得答应我个条件。什么条件？大姐的手术我来做。怎么？做手术你上瘾呐？不是上瘾呐，你想啊，这个手术你不能做吧？你给别人还不能给我？我做这做的最好，我是你嫡传弟子，我能保证大姐的安全。为什么我自己就不能做？啊？你要自己做？对，国女的手术我做。老头，你都十多年没碰肠癌了，你想清楚喽。我回去翻翻书就行了。嗯，太疯狂了。潘医生，外面有人找你。好，你稍等啊。爸，您怎么来了？我这是第一次到你这里啊！我是来找你签字的。爸，玲玲不同意。这我知道，签吧。这个，玲玲不愿意我承受这种压力，这我懂。可你我都是医生，你不懂啊？啊！我不能让别人来承受这种压力。行吧，爸，这个怎么？你不相信我的手术？哎，不不，行吧。在手术台上，玲玲。和普通人一样，别担心，爸，您做好准备了。对，我做好准备了。赵主任，你怎么下班呢？嗯。哎，这是什么呀？赵
少准，这不会就是您研究那个磁中微转移吧？这能行吗？走。走啊！不能行啊，只管走嘛。他们还得在这待好久吗？还得待上一百年。教授大人早就下了决心，要在这儿住一辈子吗？跟他说了今天彩排吗？说了呀。那他是不是在手术啊？他已经不做手术了啊！没急了，没急了，绝妙的好风景啊！他骗你们了。你怎么来了？雷电交加的，我不放心被动仪器的电源。瞧你操这些心！哎呦，我猜到你一定在。嘿嘿嘿，那你差点猜错，我本来今天晚上要去看话剧的。是吗？你看看看，多少个飞机？哼。哦，这就是你新制的仪器啊？嗯，怎么样？这样子不怎么好看嘛。老头，性能取胜，好不好？不错。哎，你有次问我，为什么一定是你？现在不会这么问了吧？那也不一定。我这个人在哪儿都一样，在手术室里我也是个强将，对吧？不见得吧？嗯，在手术台上临阵脱逃，可不是好兵啊！临阵脱逃。你还不服气？我从来没有放弃过任何一个病人。可是你放弃的那条血管，你很清楚，你可以找到，可你拒绝担当。你来，找出出血的位置。哎，只要我不行，这您拿手啊？那我后来站到你身后，你没再给我机会啊？你以为我会纵容你的骄傲？哦。你就是为了这个惩罚我才把我发配到这儿来的吗？当然不是，只是你的运气不好，我找到了，你失去了这次机会。那是你的运气太好了。你知不知道每秒钟的拖延，都是拿病人的生命开玩笑，这就是你的罪过。哼、嗯，哼、嗯。
哼。不过我有个问题，我一直想问你：你是不是在叫我之前，已经捏住了那根血管？你说的对，哈哈哈哈哈哈！哦，我赢了，哈哈哈哈哈哈！所以我不是逃兵，嘿嘿嘿嘿嘿嘿！六零年，我们做了第一例肝癌切除手术，成功了。接着又做了二十多例。当时媒体到处报道，说我们是世界上最先进的。可是我知道，还有三例出现了术后肝昏迷，眼睁睁的死在我的面前，那是一种背不过去的感觉。你不很快就攻克了那个难关，发明了肝门阻断法吗？冲刺医学顶峰。需要一代代人。总有一天，那个血管，我会找不到它。我老了，该你了。哎呀，老了老了，你给了我座背不动的山。你以前跟我这样说过，到我一百岁的那天，在我做手术后。你为我举办形式纪念一下。嗯，对啊，我当时可以说是百感交集。我真正希望的是，到那天，我就不必再做手术了。争取吧，老邓。嗯，我有个新的想法向你汇报一下。你不是提议用新抗原剃须包和二代卡尔剃须包双剑合一吗？我现在再给你增加一个，免疫检查点抗体加进来怎么样？你是要三剑合璧？对，动物实验已经开始，如果能得到验证，也许就能准确的抓住那个该死的癌细胞。兔崽子，没看错你，我是您的高徒啊！好了，我可以走了。明天女儿做手术，我得去看。哦，老头，嗯，明天，哎，我们都是医生，各有承担。再见。玲玲，今天爸爸和你一样，很想妈妈。我还想到了我的父母和亲人。这个世界上，爸爸就只剩下你一个亲人了。我知道，你怕我累，但是爸爸是医生。背着我的病人过河，这是职责所在。我也能够把你背过河的。我没有放弃过任何一个病人，也不会放弃你的
：“孟昌，这手术你来做。”老师，嗯。陈汉，每当我需要力量的时候，你总会出现。老陈，我会一直在你身边的。等我去了天上，还和你们一起做手术。到那时候，你已经攻克了癌症。会的，会有这一天的。我怎样了？你爽约了，你还问我？做实验把你给做忘了。那带我去你的实验室看看。看吧，这就是我现在做事儿的地方，也是我明天、明年、明年的明年干事儿的地方。去吗？那你猜呢？我在这儿可能会得颈椎病，会得智齿。哎呀，但是如果这个小东西要成功了，那就不一样了。好像不要做手术那么有趣吧？错。嗯。吴老说了，一台手术只能救一个人。我这个小东西要是成功了。就能拯救成千上万的人，大功德。那要是不成功呢？哼，那这辈子就得默默无闻的在这儿了。那又怎么样？会很惨。我拧不过你，但我命大，我不会有事儿的。每次手术前，都是我跟病人要说没事儿的。现在你跟我说这个，家里有不懂的地方，记得看纸条。<笑>不如你再好好练练魔术，想法赢爸爸一次。<笑>要记住，我是医生。你要做的，就是要相信我。我相信。嗯。顾局长，吴老，我跟你做了二十多年的手术，为什么不让我跟这台手术？顾市长，我不是派你管护理组了吗？吴老，今天情况特殊，我要回手术组。为什么？这是阿姨交给我的任务。佩瑜。是。阿姨走的那天，您在病房抢救一个并发症的病人，我在阿姨身边。我对阿姨是有承诺的。我答应过阿姨，不能，不能让您累倒在手术台上。护士长。谢谢你，您答应了
哈喽，你怎么来了？干叫猪呀！老头儿，我知道你手抖，拿手术刀不疼谢谢各位，剩下的交给你们了。从小就刮奖我的手灵活，用割胶刀，稳、准、快。后来就换成了手术刀。他一定很骄傲。是。他在马来西亚病重的时候，我没法去救治他。弟弟后来转告我，他说：“我救的每一个人，都是他。”那是很久以前的事了。这就是您当医生的原因吧？采访您一下，在您眼里，我们医生是一群什么样的人？和死人病魔战斗的人呗，永不放弃的人。老头儿。嗯。如果有一天我们的团队研究成果如愿以偿了，那你这双手就该退休了。我等着。